けよはい結構大きめにくださいはい、はい五時半六時。六時半七時ですよ。え。六時半七時。<笑>はい、オールディックの皆さんでーす。なんでかタムシャンです。え、あ、パジンコ。乗り打ちのチームに入ってみて実際のところ<笑>実際のところですか<笑>こんな感じいやまあ、全然物販,こと物販のことは結構分かってたんですけどね、うん、ライブの流れとかそうですねまだちょっとつかめんとこはあるんですよああそうやっていけそういや全然頑張るっすよでもとりあえずはいとりあえず頑張るとりあえず頑張るっす<笑><笑>まあ頑張ってもらうかな<笑>頑張ってもらうかっていうかってますよありがとうございますそう言ってもらえると。こっからもっとしんどいこととかいっぱいあるから。<笑><笑>やっぱこうなんていうの、バンド業界のこういう裏方の人ってさ、まあ、これ俺あの見てくれてる人、はい、学生の子とかも結構見てくれとったりするねなんか。はい。いやギター学科とか、はいはい、裏方とか音響とか。はい、学校行くんを。今すぐやめろ<笑>学校意味ないから<笑>めっちゃ言うじゃないですか<笑>意味ないから今すぐ現場に出ろ<笑>そっちの方が早いこう現場に行ったらさ多分舞台監督とかさいろいろいっぱいあるけど<笑>もうめっちゃブラック企業みたいなもんやからさバンドってで A ちゃん物販でまあ入ってくれてるやんか。はい。で、やっぱ今ってさ、まあ、今日やし、どのバンドもギリギリやっとうから、はい。やっぱ、物販兼雑用兼マネージャーとか、はい。がほとんどやから、みんな。一人三役とか、買ってるから、うん、ただ、こっから A ちゃんも、物販もせな、はい。あかんし、搬入搬出とか、転換とか、はい、それぞれ楽器のこととか、そうっすね。まあ、バチョに関しては、もう俺ぐらいしか、細かいのないから楽やけど楽っていうか、はい、だけどそれでもな俺俺二人分のギターのあれがあるから<笑>そうっすねそうだからで本音を言うとあのさなんか線のつなぎ方とか、はい、俺の仕様とかもやっぱ理解してもらってトラブルあったら対処してもらうとかそういうのできたらなめっちゃそうっすねめっちゃ楽なんだよな機材ちょっと詳しいならなあかんっすねうんまあ他のなタオとかはもうアンプ直やし<笑>そんなにトラブルでもまあそんな知れとうがあるやつ俺とか割とトラブル多かったりするから一緒になってとやってもらうの便利だけどなそうっすね A ちゃんがおらな、無理みたいな状況を作らんと、どこのバンドも大体みんなそうやな、あ大変ですよ、運転もせなあかんし、うん、基本、まあそういう人はもう雑用やからめっちゃ、そうですね、<笑>運転して
なんか手配してとかだから吉田とかすごいよ<笑>って思ったらいや昔から思っとったけどあいつはマジ優秀やもん<笑>できる男やからできる男<笑>まあでも大体まあマネージャーそんなもんやん<笑>何でもするから<笑>それが普通なんやろうけどそういうやつが一人で持ったかなりでかいあのカメラ持ってる A ちゃんはジムのドラムのゴリと一緒に姫路の時にバンドしてたバンドのメンバーでそうなんですジムのゴリと A ちゃんと今バチを手伝ってもらってる吉田マネージャーマネージャーなんかな吉田って立ち位置が違うから立ち位置が面倒くさいからマネージャーって言ってるの吉田と3人でバンドやってたよな姫路の時にそうですああでも当時やっぱ俺らだって俺もパチョの前のバンドやけど A ちゃんが出れた時はやっぱすごいびっくりしたんですかいい,いい若いバンドが出てたっていう感じやったけどな<笑>姫路のこのマスカもうこんなちっちゃい世界やけど<笑>ちっちゃい世界やけど<笑>もうこんなおちぐらいの世界やけど<笑>姫路の中でも,もうそうそうまださらに狭いそうそうそう<笑>中でやっぱ俺らは一番パチョとかさ、まあ、俺とかはめっちゃ年下の部類やったからその時はあそうですねそうそうそうそうで次の世代やん A ちゃんが戦って先輩らめっちゃ多かったですもんねバンドだからなその世代の中ではおおっていう感じだったよな、まあ、そのゴリもドラムめっちゃうまかった当時からいやめちゃくちゃうまかったあいつやばかったよ本番、うんまあ、ドラムマガジンでもな日本そうですねったしな僕が誘ったからねゴリさすがやな。<笑>じゃあもう影の功労者や。<笑>狂いはなかったね。そうやな。<笑>まあでもほんま吉田が入ってくれてな、エイちゃんが入ってくれてよかったなって。<笑>まあようやくや。まあ、どうなるかわからんけどな。まあこの先ね。うん。やっぱエイちゃんええわって言うかもしれんし。エ<笑>イちゃんがやっぱ,いい,やっぱいらんわって。言う。エイちゃんがいるかもしれんし。まあ、<笑>何買うんですか。あの。こ,こ,これエスカッションというやけどこのピックアップを釣ってるここのネジが1個飛んでいったんですよ俺あ,あそのネジってことですかネジ,ネジとバネを探しにそんなピンポイントあるんですかあ,あるんかホ,ホームセンターでもありそうホームセンターであかんのかあかんのかあーあでもなんかありそう,りそう上の方とかなんかありそうネジは多分あんねんけどあのなんてバネバネ,バネも多分飛んでいっとんやん俺おそらくやけどそれないとどうなるんすかどうなんねやろ<笑>知らん<笑>なんか影響あるんすかね分からん一本っすか一本一本おおよう見るやつやこれめっちゃ楽や10人会んでいいから勝手に下がっていくのこの設定したらあそうなの1音2音3音ってドロップとかそうそうそうそうそうえー、めっちゃでも変な感じだけど10人変えんけど10人変えたら落としてるからそうやねでこれ飛び道具としてめっちゃ便利あと普通にワーミンもなるしあのあのヒョリーブがするしこの色好きやなえよなめっちゃかっこいいなめっちゃ色が好きこれ何バラバラゲールっていう、うん、知らん最近アメリカ西海岸で立ち上がってたやつ<笑>、えー、ほんま10年経ってないぐらいです、えー、この体型のバンドが使ってそうなんかそうっすね、うん、意外とミドルも結構出てるモデルもあるんで全然パワフルに普通に見る感じが、うん、単純にめちゃめちゃかっこいいなかっこいいいやかっこいいっすよ<笑>めちゃかっこいい色合いがなんかめっちゃこれ木目めっちゃいいよ後ろのやつはブラックとかうん地味にこうパーツレート全部
通りませんでしたこれやばい先輩のソースが俺のモデルもいいか<笑>取り扱ってないんですかあったらちょっと面白いマスターエイトはあるねさすがマスターエイト吉田頑張ってるやん<笑>ナノナノなんとかちょっとこれ買ってみるかな楽しい<笑>全然思ったのとちゃうかったですな<笑>みほさんなんでエリクサーなんですかメーカー。エリクサーはやっぱ寿命が長いあの特殊なコーティングしててなかなか錆びづらいっていうのと結構出た初めは長かったんだけどしなりが強くて俺は経営してたんだけど何年か前になんかごそっとなんか変わってめっちゃブライトな感じにしなりがめっちゃ少なくて。ジャキジャキした感じになんか品質が変わってそれでえと俺のサブギターをいろいろ改造してもらってるあのファイアウトプロジェクトのギターのカズヤにギター出した時に「最近のエレクスはめっちゃいい感じですよ」って試しに買ってもらってそれで使ったらめっちゃいい感じだったからそこから使ってるかなへえー、うん,なん寿命がなめっちゃ長いやっぱそんなちゃうっすか全然ちゃう全然ちゃうなんかしなりがすごかったからあのなんていうのビヨンビヨンジャーンってグーンって感じだったからあんまりこうか俺プレイスタイル的になんてやつ俺めちゃくちゃ引く圧がすごいからジャンジャンが引く方だから割とプレイスタイルに合ってなかったから経営次第で。変わってからは、うん、変わってからは、まあ、ちょうどええテンションなんで、はい、ちょほんまちょうど前はなんてしなりがすごすぎてニュアンスが出まくってたよそのこっちのタッチが、うん、だから結構これあんまりやん変わってからはめっちゃいいっぽすぎやでも最後分かるようなそういうのがええって言う人もおるしまあコーティングしたとか普段の普通の弦の倍ぐらいすんねんけど、はいはい、やっぱ毎回新しい感じのがええっていう人は違う弦やったりするんちゃうかな、まあ、それぞれやなでもコーティング弦めっちゃおすすめやあそうなんですね、うん、まあ最近も大体エリクサー圧倒性多いかなエリクサー使ったことないっすねめっちゃええ寿命が一番長いっていうのはポイントなんですか。いやでもそ,それはいいですね。確かに。引き味、引き味もまあ家で引く人とかって長持ちしたらええやん。確かに。引き味どう覚える。ほら現場めっちゃある人らは長持ちから引き防止もめっちゃいいって最高やった。ミゴさんどんぐらいで原稿感してますか。エリクさん帰ってからはライブのホームシューで言ったら。5本に1回ぐらい変えるかなライ,ブライブ5回やったら1回変えるぐらいかなうんあそれぐらいかなあたこれだから前まではもうマイライブかよってエクサーやったから、まあ、5本に1回ぐらいかな、まあ、あと切れたら変えるあまあそうだね<笑>、まあ、3回か5回に1回かなずーっとゲンギターゲーム貼っとったらブリッジの方にもう削れていくねん、はいはい、弦で弾くたびに弦でビュッとなるからブリッジがこうブーッてなるから削れてて切りやすくなるねんそれ,それで最近あの弦1個の弦だけめっちゃ切れるようになったから1回目で出してやったけどだからずっと張りっぱなしもよくないなっていうああまあそうだねだからなかなか難しいもっと言えば弦緩めてさちゃんとなんか丁寧にやるのが一番いいけどさ、まあ、ここまで毎週毎週ライブ多かったらさなかなか難しいやんそこ,こまで<笑>ちょっと面倒くさいわねギターのテックがおったらええけど<笑>なかなかなそこを A ちゃんが頑張って終わった後
ちゃんとサーモンラスでメンテして<笑>一応一応吹いてとか三組やってさはい大体の女の子可愛いな<笑>神戸女子やえ<笑>いや言うて結構姫路の子おるんちゃうんですかいやおると思うけど<笑>三人組おるってだけでやっぱ可愛いって言ってない<笑>マジック、はい、神戸マジックが、はい、最近俺は羊文学ハマってるのあ羊文学ね<笑>今更かもしれない<笑>俺の考えるギターフレーズそうちょっと似てんの<笑><笑>なんか後出しランケンみたいけど<笑><笑>言ったもんがち<笑>ほんま、最近知ってん、土文学って。あ、そうなんですか、うん、めっちゃ最近知ってん、ほんま。で。なんていう。大げさにたら、俺が引いたんちゃうかっていう。ぐらいのなんか、<笑>いや、俺。いや、しかもな。よう聞いたら、そのバチのフレーズとかも、あんねん。フレーズ、バチのフレーズって感じ、俺の本だけじゃないけど。<笑>同じこと言ってるやんみたいな、あんねん。<笑>マジっすか。うん。まあ、好きだよ、びっくりしたんです。俺と同じフレーズやんか。やられた疑惑や向こうのがさ多分爆発的に地面があるからさ<笑>俺がマネージャーみたいになるから<笑>あんま言うないけど<笑>めっちゃ好きな音楽とか好きな疑惑とか多分全然違うと思うけど、うん、俺はめっちゃ好きなギターのあの女の子で A ちゃんずっと姫路ってさ、はいまあまあ、俺らもずっとバーチャルの姫路ずっとおったやんか、はい、その間もまあずっとやってたけどバーチャルの動向とか知ってたいや結構見てましたよああツイッターとか,ああか割となんかそういうとこでライブしてるとかそう,そういうのは知ってたこういうバンドともやるんやみたいな,ああそうな割と濃い,濃いバンドとやるなとか思ったりああ<笑>意外とチェックしとうっすよいろいろ他のバンドとかああへえしめじライブないからね。ああ俺らがしめじちょっとこうやってやってるのに、なんで若いバンドが出てこない。<笑>どこにおるんですか。しめじのシーン。どこにおるんですか、みんな。おらへんのやろ。おるけど、神戸行ったり、やっぱ大阪じゃない。ああ、まあ、そりゃそうか。その方が。そりゃそっちの方がええ。うん。俺らが全然なんか、決まってないから。余計かって。飯食ったんですか。食ってないです。あ、食いましょうか。何、何、十番。あ、十番いいですね。十番行こうか。ちょっと待って。<笑>どっちも見習わんでやる。<笑><笑>エロ本って YouTube 押したらあかんのかな<笑><笑>あかんのかな一応,一応モザイク入ってるやんあ、じゃあ乳首はあかんのか<笑>でも最近のエロ本やばいなめっちゃ薄いよなモザイク目をパチパチするとモザイク消えるよ<笑>レイジャーレイジャー<笑>スロットの描写わからんときめっちゃ真綿木早くしたら見えるっていう確かに止まってみるそうそうこうやってやったりとかして俺も昔に上皇駅で消してた<笑><笑>これをさ車でやってもらってるからすっごいすごいとか言って「もう買った」とか言ってて車めっちゃ揺れてる<笑><笑>やばいじゃんあーすごいすごいすごいもうちょっともうちょっと奥奥すっごい硬いすっごい入ってる入ってるバコバコバスターみたいなで車バーバーンバーン油断温泉だね
<笑>ライブ前のルーティーンなんですから、ね、<笑>そうまさにそうあオペもやってマッサージもやって三つ編みをして三つ編みをして部屋目もして大変するどうもへぇ、えー、知らなかったあすげえありがとうございます。スポンサー。ええ感じですね。ほんま。サイズ感どうですか。超超とかめっちゃいい感じ。結構生地いいでしょ。<笑><笑>どっちか。ええ最強。いやあれだよあれだよ本当にハイスターなどいいいいいいいいいじゃあ、もう、もう、プレスロットで。プレスロットで。クリアしてみたら。君に近づくことは奪われ。君から遠くの遠くの君に寄せ付けて。僕はじゃけど。
気をつけてそういった君の顔を思い浮かべながら「あそこまでは行こう」「親に貸すのいただき」「熊山の中腹」「されど過ぎた5合目」「あと少しもう少し」さん今日最後ら辺なんか身動き叫ばんかったそうピーポーンってこと気のせいでねマネーのマネーのマネーの身動き俺しゃぶってないよしゃぶってないよしゃぶってないよしゃぶってないよいやいやほんまだ姫路の友達も来てたんですけど全員が、うん、あれなんでミュウゴ呼ばれたんって言われてマネーの時確かにそう聞こえかけたけど俺も俺も聞こえたと思ってそれは気のせいマネーの時って出演者の名前言ってるよそうそうミュウゴーって俺だったんだでも、ミュウゴーあんた何もできひんやんか<笑><笑>今日、ざわついなかったわ今日は絶対公園、ありがとうございましたじゃあ、ラジオ、ありがとうあじゃあ、これからもよろしくな<笑>じゃあ、近くよろしくお願いします間違えたら間違えたら違うこれで終了です。えー、と明日から何だっけ高知か高知ですよ四日市行きますんで、えー、これも動画
にしたいと思いますので、えー、もうご期待という感じで、今日はお疲れでした。えー、じゃあもうお疲れお疲れです